কেমন আছো সবাই ফাংশনের দ্বিতীয় ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা ডোমেন রেঞ্জ শুরু করব যেটা আমি আমরা ক্লাস 8 থেকে শিখছি বাট আমাদের বেশ সময় কনফিউশন তৈরি হয় এবং আমাদের আনসারগুলি ভুল হয়ে যায় তো আমরা ডোমেন রেঞ্জটা একটু প্র্যাকটিক্যালি শেখার চেষ্টা করি যে কিভাবে আসলে অঙ্ক ডাইরেক্ট আমরা অঙ্কের মতো করে শিখব কোনো থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা নয় প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা অঙ্ক আসলে এখানে আমরা শিখব যে অঙ্ক আসলে ডোমেন রেঞ্জ আসলে কিভাবে করতে হবে তো খেয়াল করো খেয়াল রাখবা যে ডোমেন রেঞ্জ বের করার জন্য ডোমেন রেঞ্জ কি জিনিস সেটা তো জানতেই হবে তার সাথে একটা জিনিস খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফাংশনের ধরনগুলি বোঝা খেয়াল রাখবা যে বিভিন্ন ধরনের ফাংশনের বিভিন্ন ধরনের ভাবেই চিন্তা করতে হয় যে ধরো লগের ফাংশন সেটা এক ধরনভাবে চিন্তা তোমার ধরো বিন্যাস সমাবেশের কোনো একটা ফাংশন সেটা আরেক ধরনের চিন্তা তোমার একটা ভগ্নাংশের ফাংশন সেটার আরেক ধরনের চিন্তা তো খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি যত বেশি ক্যাটাগরি শিখতে পারবা তত তোমার নলেজটা স্ট্রং হবে ধরো ইনভার্স ফাংশন আসলে কোথাও ইনভার্স ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ বের করতে বললো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার চিন্তা আরেক রকম হচ্ছে মানে এক কথায় তোমার বিভিন্ন ধরনের ফাংশন আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে তো আজকে আমি তোমাদের চার ধরনের ফাংশন ক্লিয়ার করে দেবো আরও নেক্সট ক্লাসে আরও একটা বিশাল অংশ তোমাদের ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো ডোমেন রেঞ্জের তো আমরা শুরু করি আসলে ডোমেন রেঞ্জ কী জিনিস খেয়াল করো একদম ব্যাখ্যা থেকে শুরু পুরো আমরা এর আগে আমরা এগুলি ব্যাখ্যা শুনেছিও গত ক্লাসে আমরা বেশ কিছু জিনিস দেখেছি কনসেপচুয়াল জিনিস এবার ডিরেক্ট করি দেখো এফ অফ এক্স ইকাল হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ডোমেন কী জিনিস ডোমেন হচ্ছে এই যে এক্সের মান এখানে তুমি যা যা বসাতে পারবা সেগুলি হচ্ছে তোমার ডোমেন আর মানে এক কথায় স্বাধীন ভেরিয়েবল যেটা তোমার অঙ্কের স্বাধীন ভেরিয়েবল সেটার মান যা যা বসালে এফ অফ এক্সের মান বা অধীন ফাংশনের যে মানটা বা অধীন ভেরিয়েবলের যে মানটা এই মানটা যদি অসংজ্ঞায়িত না হয় তত ওই মানগুলিকে বলা হচ্ছে ওই ফাংশনের ডোমেন মানে এক্সের যেই মানগুলি এই ফাংশনে বসানো যাবে যেন এফ অফ এক্স কি না হয় ইনফিনিটি না হয়ে যায় বা অসংজ্ঞায়িত না হয়ে যায় ওই মানগুলির জন্য ওই এফ এফ এক্সের যে মান এক্সের যে মানগুলি তুমি এই ফাংশনের মধ্যে বসাতে পারছো সেগুলো হচ্ছে ডোমেন আর এই যে এফ অফ এক্সের যে মানগুলি আসে সেগুলো হচ্ছে এই ফাংশনের রেঞ্জ মানে এক কথা এখানে যা বসানো যায় সেটা হচ্ছে ডোমেন আর যা এখান থেকে বের হয় মানে এগুলি হচ্ছে ডোমেন যেগুলি বসানো যায় আর যেগুলি বের হয় মান মানে এক কথা এফ অফ এক্সের মানগুলো হচ্ছে রেঞ্জ আর ডোমেন কি যেই মানগুলি এই ফাংশনে বসানো যাচ্ছে যেন এই ফাংশনটা কি না হয়ে যায় অসংজ্ঞায়িত হয়ে যায় তাহলে খেয়াল করে দেখো আমাদের বিভিন্ন ফাংশন আসবে এসে তোমার জাস্ট দেখতে হবে যে কোন কোন মানের জন্য ফাংশনটা ঠিকঠাক থাকতেছে মানে অসংজ্ঞায়িত হচ্ছে না তাহলে যেই যেই মানের জন্য ফাংশনটা ঠিকঠাক থাকবে সেই মানগুলিকে বলা হবে ওই ফাংশনের ডোমেন আর যেই যেই মানের জন্য তোমার যেই ডোমেন যে মানগুলি আছে এই মানগুলি বসালে যে ফাংশনটার যে মান বা অধীন চলকের যে মান যে বের হবে সেগুলিকে বলা হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে খেয়াল করো তাহলে বিভিন্ন ফাংশনের যেহেতু ধরনটা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন ফাংশন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত হয় তাহলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন ফাংশন দিয়ে আমাদের আসলে শিখতে হবে তো আমরা একদম খুবই সিম্পল কনসেপ্ট দিয়ে শুরু করি আস্তে আস্তে আমরা যেন প্রত্যেকটা টপিক্স শেষ করতে পারি ডোমেন রেঞ্জের সেটা আমরা চেষ্টা করবো আমরা চার ধরনের ফাংশন শুরু করবো ধরো প্রথমে লিখলাম আমি টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান দিয়ে শুরু করছি চারটা কনসেপ্ট যেন ক্লিয়ার হয়ে যায় একদম সাধারণ যে জিনিসগুলি সেগুলি থেকেও কোশ্চেন হয় সাধারণ যে ফাংশনগুলি সাধারণ একদম তোমরা যেগুলি সম সচরাচর সামনে দেখো আমি নাম দিলাম সাধারণ সাধারণ ফাংশন ধরো একটা ফাংশন এক্স এফ অফ এক্স ইকাল টু ধরো দেওয়া আছে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ মানে যদি কোনো ফাংশানের রুট না থাকে বা হচ্ছে ভর্ণাংশ না থাকে সেই ধরনের ফাংশনগুলি ধরো আর কীরকম ফাংশন যে এক কথায় আমি যদি বলি এফ অফ এক্স ইকাল টু ধরো এ ওয়ান এক্স টু বি পর এন এ টু এক্স টু বি পর এন মাইনাস ওয়ান মানে এক কথায় এ টু দি পর এ এন মনে করো মানে এক্সের পাওয়ার এন এইটা মান যদি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় মানে এক্সের পাওয়ারটা বাড়ছে বাড়ছে বা কমছে কমছে এই ধরনের সিম্পল ফাংশন ধরো আর একটা ফাংশন ধরো এরকম হতে পারে যেটা বইটা খুব বেশি আছে আমরা এই দুই ধরনের ফাংশনগুলো একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবো ধরো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস সেভেন ঠিক আছে এবং এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন দু হাজার পনেরো ষোলো সালের দিকে চলে এসেছিল এই ধরনের ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জ বের করতে বলতে পারে তাহলে খেয়াল করো খেয়াল রাখবা যে এই ধরনের ফাংশনের ডোমেন রেঞ্জগুলির প্যাটার্নটা খেয়াল রাখবো সবসময় যে যেগুলি ফাংশন একদম সাধারণ ফাংশন যেগুলিতে রুট নাই বা অংশ নাই এগুলির ডোমেন সবসময় খেয়াল রাখবা আর অল রিয়াল নাম্বার ধরন
plus 3x square plus 6x plus 8 ताउ डोमेन को तो all real number कारण ये खाने x के मान कोन होना शो नहीं ये बंगे टा कोनो x के पावर टा कोन होना शो ना बार निजे कोन होना शो नहीं बार रूट नहीं ताले ख्याल करो देखो ये धोने फंक्शन का डोमेन क्या नो आर कारण तुम्ही x के मान जाई हो शाओ ये फंक्शन गुली माने तुम्हारा शो रेंज किया शो तुम्हार माने तुम्हार शॉकल माने जोनो चिंता करते होगे तैना माने तुम्ही डोमेन आर बोलते हो आर माने किया शो बुझा है ऑल रियल नंबर धरो इखने आज से एक ता इखने एक ता धरो इखने धरो अमार जे कुनो माने शुल्ल इखने जे कुनो माने जरो माइनस इनफिनिटी थे के प्लस इनफिनिटी पोर्ट जोन तो जे कुनो मान ऑल रियल नंबर के कवर कोच्चि माने तुम्ही जोखों डोमेन ही चिंता करो तो खून अवश्य ही पुत्ते का फंक्शनल क्षेत्र ही जे कुनो माने बास्तव शंकर जोन में तुम्हें चिंता करते होगे ताले ख्याल करो जब ए फंक्शन है एमोन कुनो की वास्तव मान आता है जिता बोशले इट ऑशिम हो जाए एक उनको ना वास्तव मानी नहीं कारण एक से मान तुम्हें जाई बोश इट ऑशिम होगे ना तार मानी ए ए फंक्शन है जी कोनो वास्तव मानी बोशनो जावे तेरे जी कोनो वास्तव मान जाए तो बोशनो जाए तेरे ए फंक्शन का डोमेन होते आर एक ही भावे एक बार थोड़ा शुद्धता इतने जी इतने रेंज आ बेर पौरा शुमार ए दूध दोनों फंक्शन टा मैं एक टू क्लियर करती हूँ शादान फंक्शन के मध्य मध्य कारण ए टाइप टा वैसी इम्पोर्टेंट एक टू ख्याल करो चीज़ टा बोलूँगी तो ले देखो रेंज होच्छे इफ ऑफ एक्सर जाजा मान आशी एक टा जिन्हें फील करो देखो अमरा जानी इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स फांक्शन बेर कोरा जोन नो, अमरा एक तू पढ़े लिखी था, एक तू क्लियर कोरे नहीं, देखो एक है ना एक्स के मान वन बोशले पावो ए फांक्शन टर मान आर, अच्छा इन्वर्स फांक्शन में बेर कोरा जोन एक तर प्रोसेस अमरा पूर्ण कोरे चिल्म क्या करो, जी ए मान टा वाई दोरे नहीं, कोरो इटा � of f inverse x ताले कौन तो ताले हम रजानी x minus five by three ख्याल करो देखो a function टा की भावनांशो function चिंता करो ना कि शादारन function चिंता करो ख्याल रख बाय इटा होच्छ इन्तु शादारन function क्या नो कारण शादारन function बोलते नीचे x था लेकिन इटा भावनांशो है जेतो इन्हें जो तो नीचे x ने तो हम इटा शादारन function चिंता करो जावे that means a जब inverse function ना बेर हुए थे a function टा domain को तो बोलो कारण जाई बहुत सोचते हैं कौन है की होगा ना शायद अगर कोई फंक्शन कौन है की होगा ना इन इनफिनिटी चले आ चुका है बहुत सोचेंगे तो हो जाएगा तार मानी ए फंक्शन का डोमेनो की ऑल रियल नंबर ए डोमेन की ऑल रियल नंबर अच्छा जाइयो अमी इटली कोटा बोलते जाते हैं ना कोटा कोटा होते हैं जो अमी आश्चर्य तले देखो आठ माइनस पांच बाई तीन डेट मींस तीन बाई तीन मानी होती है वन तार मानी ख्याल करो देखो एक है ना जे ही मांटर जोन हो तुम्हें आठ पे ऐसी ले इन्वर्स फंक्शन आशुले वो ही मांटा आवार फिर उद्दे ख्याल करो आवार वो ही मांटा फिर उद्दे ऐसे डेट मींस इन्वर्स फंक्शन होते मेन फंक्शन तार मनी आम्रा शर रेंज आवाज़ तो भाभी शिकार दौड़कर पोरे ना कहो नहीं रेंज बेर कोरा शोस बुद्धि होचे तुम्ही इन्वर्स फंक्शन टा बेर कोरनी बा इन्वर्स फंक्शन के जेटा डोमेन शिटा ही मेन फंक्शन है की रेंज इटे माथे रख बा कारण ए डोमेन और रेंज और रेंज ए डोमेन जेट ए और इन्वर्स एक औ तुम्हारे जो भी कोनो फंक्शन है डोमेन रेंज बेर कुत्ते बोले तेरे पोतों फंक्शन का डोमेन बेर करवा एवं ये इन्वर्स टा बेर करे ये डोमेन टा बेर करवा कारण ये डोमेन टाइ वही फंक्शन टा रेंज तेरे देखो ये फंक्शन टा जेहुतु ये फंक्शन टा जेहुतु डोमेन होच्छे आर तार मणि ये फंक्शन टा रेंज जो की ह किंतु बुए टे ये जो पुनः शोर शोर दिखे जो उनको टा आश्लो आ जे घर में उनको टा इस्तेमाल तेरे ख्याल करो शॉप शो में किंतु इन्वर्स फंक्शन चिंता करे तुम्ही आ रेंज बेर कुत्ते पार बना क्या नो पार बना ख्याल करो देखो अभी एक टा शोस बुद्धि बोली जे एफ ऑफ एक्स इग्नोर दो एक्स पर अभी उनको दिए 
এই ফাংশনটা ডোমেইন কিন্তু মুখেই বলা যায় আর এটা কিন্তু খুব সহজ একটা অঙ্ক এসেছিল ডোমেইন হচ্ছে আর এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কোনো সাধারণ ফাংশন এটা কখনোই অসীম হবে না এখন খেয়াল করে দেখো এই ফাংশনটা রেঞ্জ বের করতে হলে এর ওয়াই ধরে নিয়ে যখন করতে যাবা তাহলে খেয়াল করো এর এক্স এর মানটা যখন বের করতে হবে তখন এটা এক্স এর দ্বিঘাত সমীকরণ হওয়ার কারণে ওই যে এক্স ইকুয়াল টু কি থেকে বের করতে হবে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বাই টু আই সে এইভাবে চিন্তা করে করে করতে হবে ফলে এইটার এক্স এর মান বের করাটা কিন্তু একটু টাফ এইটা চিন্তা না করে যখন তোমার দীঘাত সমীকরণ আসবে তখন তোমাকে একটু নতুনভাবে চিন্তা করা শেখাই সেটা হচ্ছে তুমি দীঘাত সমীকরণ আমরা জানি ছোট্ট বেলা সিক্স ক্লাস সিক্স থেকে শিখে আসছি যে একটা দীঘাত সমীকরণকে কীভাবে বর্গ আকারে প্রকাশ করতে হয় প্রথম অধ্যায় বীজগণিত থাকে সবসময় যে দীঘাত সমীকরণকে বর্গ আকারে প্রকাশ করা শেখ তাহলে দীঘাত সমীকরণকে যে কোনো পৃথিবীর দীঘাত সমীকরণকে আসলে বর্গ আকারে প্রকাশ করা যায় এটা আমরা জানি তাহলে যখনই একটা দীঘাত সমীকরণ পাবা তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার একে দীঘাত আকারে বর্গ আকারে প্রকাশ করা তাহলে দেখো এটাকে যদি বর্গ আকারে সহজ অঙ্কই দিয়েছি আমি আসলে যে কোনো অঙ্ক আসলেই তোমরা পারবো আমি জানি টু ইন্টু টু ইন্টু এক্স প্লাস টু স্কোয়ার আমরা জানি এটা বর্গ আকারে প্রকাশ হয়ে গেছে তার মানে আরও কত দিতে হবে এখানে বলো থ্রি তার মানে এখানে দাঁড়াচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি সরি এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি তাহলে খেয়াল করে দেখো এই যে ফাংশানটা এই ফাংশানটাতে এখানে পাইলা হচ্ছে তুমি দেখো এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি এখানে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আসলে খেয়াল করো আমি যখন এর ডোমেইন বের করছি আমি জানি এর ডোমেইন হচ্ছে আর তার মানে যে কোনো রিয়াল নাম্বার এখানে বসাতে পারবো এখন যে কোনো রিয়াল নাম্বার বসালে এই যে ফাংশানটার যে মান বের হবে সেটাকে আমরা তো রেঞ্জ বলি তো একটু আগে আমরা ইনভার্স ফাংশানের কনসেপ্ট দিয়ে করেছি এবার একটু ডিরেক্ট কনসেপ্ট দিয়ে চিন্তা করে করা যায় কিনা সেটা নিয়ে একটু খেয়াল করি দেখো এই ফাংশানটাতে আমি এই ফাংশানের একটা নতুন রূপ হচ্ছে এটা এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এইটার নতুন রূপটাতে খেয়াল করে দেখো এই অংশটুকু কখনোই ঋণাত্মক হবে না কেন হবে না কারণ এখানে একটা এটা বর্গ ফাংশান তাহলে এটা যেহেতু কখনোই ঋণাত্মক হবে না তার মানে এই ফাংশানটার মান তিনের থেকে নিচে নামা সম্ভব না কেন কারণ এই ফাংশানটা যদি ঋণাত্মক না হয় তাহলে এখান থেকে তো কোনো কিছু বিয়োগই হবে না কোনো দিন মানে এর মানগুলি আসলে তিন বা তিনের থেকে বড় হওয়া সম্ভব কারণ একটা বর্গ ফাংশনের আমরা জানি সর্বনিম্ন মান হওয়া সম্ভব শূন্য তাহলে সর্বনিম্ন মান যদি শূন্য চিন্তা করি তাহলে এই ফাংশানটার সর্বনিম্ন মান হওয়া সম্ভব শূন্য প্লাস তিন মানে তিন তার মানে আমি বলবো যে এই ফাংশনের যত মান বের হবে সেই যেগুলিকে যদি আমরা রেঞ্জ বলি তাহলে সেই মানগুলো শুরু হবে তিন দিয়ে কারণ তিন থেকে সর্বনিম্ন মান এক কথায় এখানে এই ফাংশনের সর্বনিম্ন মান কত সর্বনিম্ন মানুষ যদি হ্যাঁ বুয়েটে যখন কোশ্চেন আসছিল তখন কিন্তু এইভাবে বলছিল যে ডোমেন রেঞ্জ বের করো তার সাথে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানও বের করো তাহলে দেখো এই ফাংশনটা আসলে সর্বোচ্চ মান পাওয়া সম্ভব না কেন কারণ এটা তো এক্স এর মান তুমি কোটি কোটি বসাতে পারো ফলে তোমার এটা মান বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে যেহেতু এটা কখনো নেগেটিভ হবে না তাহলে খেয়াল করো তাহলে এখানে সর্বনিম্ন মান হচ্ছে থ্রি তার মানে এটা কত দূর পর্যন্ত যাবে অসীম পর্যন্ত যাবে খেয়াল রাখবে সবসময় যদি ওই মানটা সহ হয় তাহলে এখানে থার্ড ব্রাকেট আর ওই মানটা ছাড়া যদি হয় তাহলে এখানে ফার্স্ট ব্রাকেট যেহেতু আমরা বলবো যে অসীম ছাড়া আসলে তাহলে এখানে অসীমে সবসময় ফার্স্ট ব্রাকেট দিতে হবে তার মানে এই ধরনের ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন রেঞ্জ যদি বের করতে দেয় তাহলে এইভাবে বর্গ আকার চিন্তা করে করতে হবে তাহলে সাধারণ ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেইন এবং রেঞ্জ বের করার সিস্টেম আমরা দেখলাম একটা হচ্ছে আমি সিঙ্গেল ঘাতে নিয়েছি এখানে যে কোনো ঘাত দিতে পারে আবার একটা দীঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে দিয়েছি সেই ধর এই এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটা মাথায় রেখো এবার আমরা সাধারণ ফাংশন থেকে টাইপ চেঞ্জ করে আরেক ধরনের জিনিস শিখি তাহলে আমরা এক ধরনের জিনিস মোটামুটি শিখলাম তাহলে চলো আমরা আরেক ধরনের জিনিস শিখি তাহলে সহজে আমরা আনসার করতে পারি প্রত্যেকটা জিনিস লিখি টাইপ টু টাইপ টুতে আমরা শিখব হচ্ছে ভগ্নাংশ আরেক ধরনের ফাংশন দিয়ে তোমাকে বলবে ডোমেন রেঞ্জ বের করো সার্বিক এক এক বের করো সার্বিক এক একটা আমি পরে আরও অঙ্কের মাধ্যমে আলোচনা করব তার আগে শিখি আমরা ভৌনাংশ দেখো ভৌনাংশের ফাংশনগুলি নর্মালি যেগুলি সহজ অঙ্ক যেগুলো আমাদের বইয়ে ছিল সেগুলি কেমন হতো আসলে থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইড বাই ধরো টু এক্স মাইনাস সেভেন এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতো তো আমরা জানি ভৌনাংশ কখনো সংজ্ঞায়িত হয়ে যায় তাহলে আমি ভৌনাংশের ভৌনাংশ ফাংশনের কনসেপ্ট আমাদের জানতে হবে ডোমেন রেঞ্জ তো আমরা জানি কী জিনিস যে যা যা ফাংশনে বসানো যায় সেটা ডোমেন যা যা বের হয় সেটা হচ্ছে রেঞ্জ কিন্তু ফাংশন কীভাবে সংজ্ঞায
তোমাদের টার্গেট হচ্ছে জাস্ট যে এই ধরনের ফাংশনের ডোমেন বের করা আসলে খুবই সহজ যে ভাই আমরা নিচে শূন্য বসাবো কার জন্য আচ্ছা ভাই নিচে শূন্য হয় কিভাবে দেখো সেভেন বাই টু বসায় দিলেই এটা শূন্য হয়ে যায় তার মানে এখানে সকল বাস্তব সংখ্যায় তুমি বসাতে পারবা কিন্তু কি বসাতে পারবো না সেভেন বাই টু বসাতে পারবো না আবার পরীক্ষার হলে অনেকে ভুল করে সেভেন বাই টু কেই ডোমেন দিয়ে আসে আরে ভাই সেভেন বাই টু ডোমেন না সেভেন বাই টু ছাড়া বাকিগুলি ডোমেন কারণ সেভেন বাই টু ছাড়া বাকিগুলি এখানে বসানো যায় ওকে এবার আসুন রেঞ্জ রেঞ্জ জিনিসটা আসলে আমরা জানি যে এর ইনভার্স ফাংশন বের করে করতে হবে তো আমি তোমাদের এখানে একটা শর্টকাটও শিখিয়ে দিই তাহলে তোমাদের একটু সুবিধা হবে আর এই ধরনের কোশ্চেন যেহেতু বারবার বিভিন্ন জায়গায় নৈবিত থেকে আসে বিশেষ করে এর ইনভার্স ফাংশনটা ওয়াই ধরে তোমরা যেমন করতে পারো তার সাথে ওয়াই ধরে এক্স এর মানটা বের করে নিলে ইনভার্স বের হয়ে যাচ্ছে তার সাথে ইনভার্স ফাংশন বের করার জন্য তোমরা একটা প্রসেস খেয়াল রাখবা যে এই যে নিচের কনস্ট্যান্টটা সেই নিচের কনস্ট্যান্টটা এক্স এর সহকের সাথে দিয়ে দিবা আর এই এক্স এর সহকটা এই নিচের কনস্ট্যান্টের জায়গায় দিয়ে দিবা মানে এর ইনভার্স ফাংশনটা হবে আসলে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস থ্রি আর একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে একটা মাইনাস থাকতে হবে তো এটার জন্য একটা সহজ বুদ্ধি যদি প্লাস থাকে ধরো একটা দিল এ এক্স প্লাস বি তোমাদের আরও সহজভাবে বুঝাই সি এক্স প্লাস ডি ধরো এটা আছে এর ইনভার্স ফাংশনটা আসলে কি হবে তাহলে খেয়াল রাখবো এর ইনভার্স ফাংশনটা হবে তোমাকে আগে নিচে মাইনাস বানিয়ে নিতে হবে দ্যাট মিন্স মাইনাস অফ মাইনাস ডি এইভাবে করতে হবে দ্যাট মিন্স এখানে হবে এই যে মাইনাস সহ কনস্ট্যান্টটা এটা উপরে চলে যাবে এর জায়গায় আর এক্স এর সহটা চলে আসবে এর জায়গায় তার মানে মাইনাস ডি এক্স প্লাস বি ডিভাইডেড বাই সি এক্স মাইনাস এ তার মানে এই ফাংশনটার ইনভার্স ফাংশন হচ্ছে এটা এইভাবে চিন্তা করবো তাহলে খেয়াল করে দেখো এর ডোমেন পেয়ে গেছো তুমি আমি জানি যে ইনভার্স ফাংশনের যেটা ডোমেন সেটাই মেইন ফাংশনের কি রেঞ্জ তার মানে এই ফাংশনের ডোমেন বের করলেই হয়ে যাচ্ছে বলো তো ভাই এই ফাংশনের ডোমেন কত দেখো এই ফাংশনের ডোমেন হচ্ছে আর মাইনাস দেখো থ্রি বাই টু বসালে এই ফাংশনটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাচ্ছে তার মানে থ্রি বাই টু এই ফাংশনে বসানো যাচ্ছে না তারপর আর মাইনাস থ্রি বাই টু এই ফাংশনের কি ডোমেন তার মানে এই ফাংশনের কি সেটা রেঞ্জ তার মানে এই ফাংশনের রেঞ্জ হচ্ছে আর মাইনাস থ্রি বাই টু ক্লিয়ার সবাই তাহলে ভরণাংশ ফাংশনগুলি রেগুলারলি এই ধরনের ফাংশন আসে হ্যাঁ আরেক ধরনের ফাংশন আমাদের আসে তাহলে আমরা ইনভার্স ফাংশন বের করে শর্টকাটে খুব দ্রুতই এই ধরনের ফাংশনের ডোমেন এবং রেঞ্জ বের করে ফেলতে পারবো খেয়াল রাখবো এই ধরনের অঙ্ক প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে প্রায় নৈবিত্তিকে আসে এই ধরনের ফাংশনগুলো একটু চিন্তা করবো যদিও খুবই সহজ তারপরে খেয়াল রাখবো ওকে তাহলে ভগ্নাংশগুলি তোমরা বাসা আর একটু প্র্যাকটিস করে নিবা আরেক ধরনের ভগ্নাংশ দেখা যায় যেগুলি একটু কঠিন বলে অনেকে কিন্তু আসলে কঠিন না দেখো এই ধরনের ভগ্নাংশ ফাংশনগুলো একটু মাথায় রাখবা এক্স এস ধরো খুব সহজ একটা অঙ্কগুলি এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ডিওর বাই এক্স মাইনাস থ্রি তোমাকে যদি বলে ভাই এটা ডোমেইন কত তুমি আমি জানি এক বাক্যে চোখ বন্ধ করে লিখে দিয়ে আসবো যে আর মাইনাস থ্রি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ নিচে থ্রি বসলে এই ভগ্নাংশটা অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এই ফাংশনটা ডোমেইন হচ্ছে আর মাইনাস থ্রি এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি রেঞ্জ বের করতে বলে সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো ওয়াই ধরে যদি এম করে করতে যাই তাহলে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু যখন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন ডেড বাই এক্স মাইনাস থ্রি বলবো কোনা কোনি গুণ করলে দেখো এক্স ওয়াই হয়ে যাচ্ছে না ফলে এখান থেকে আসলে এক্সের মানটা বের করাটা খুব টাফ হয়ে যাবে ফলে ইনভার্স ফাংশন যেহেতু বের হবে না ফলে এর রেঞ্জ বের করাটা টাফ হয়ে যাবে এই জন্য কিছুটা কৌশল অবলম্বন করা যায় এই ধরনের অঙ্কের কি ধরনের দেখো আমি এটাকে লিখলাম এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে আমি জানি এটা এটা কেটে গিয়ে লিখা যায় এক্স প্লাস থ্রি আচ্ছা সব ঠিক আছে এক্স প্লাস থ্রি লিখলাম আচ্ছা ফাংশানটা নতুন চেহারা লাভ করলো সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি নর্মাল একটা লিনিয়ার ফাংশন দ্যাট মিন্স এই এই ফাংশনটা আমরা একটু আগেই দেখেছি সাধারণ ফাংশনের ক্ষেত্রে যে এই ধরনের ফাংশনের আসলে ডোমেন এবং রেঞ্জ দুটাই আর হয় দ্যাট মিন্স এই ফাংশনটার ডোমেন যেহেতু আর তাহলে এই ফাংশনটার রেঞ্জ হচ্ছে আর কিন্তু আসলে কি ঠিক হবে হবে না কেন হবে না দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এই যে দুইটা জিনিস তুমি কেটেছ কখন কাটাকাটি করা যায় আসলে আচ্ছা তোমাদের একটু বলি আচ্ছা দেখো তো উপরে ধরো জিরো আছে নিচে এ আছে এটাকে তুমি কি বলো জিরো বলো আবার নিচে উপরে জিরো থাকা মানে কি তাহলে জিরো তার মানে উপরে যে কোনো কিছু জিরো থাকলে আমি সেটাকে বলবো হচ্ছে জিরো তাহলে নিচে জিরো যা থাক থাক উপরে জিরো থাকলে সেটাকে জিরো বলা যায় ওকে এইটা একটা কেস আবার খেয়াল করে দেখো আমরা
ए ए सेम केटे गले की लिखते पड़े हमारे वन लिखते पड़ी तार माने जीरो आर जीरो केटे के लिए हमारे की लिखते पड़ी हमारे वन अच्छा ताहले बोलो तो जीरो बाय जीरो माने कि जीरो ना कि इनफिनिटी ना कि वन ताहले ख्याल करो आश्चर्य एक ता जिनिश क्लियर जेटा शो ऑन इन्ने हो एक ता माने इधर ने जिनिश लोग को बोलो चो ऑन इन्ने हो माने एकली मैथमेटिकली आ एकली मैथमेटिक मैथमेटिक से एकली क्या शुले बोला हुआ जे जी कोनो टाइप शुले मैथमेटिकली ट्रू इधर नो के एकली को बोलो चो ऑन इन्ने हो एकली अनडिफाइन्ड एकली जिनिश ताहले ख्याल करो देखो एकलीस्ट इटा तो � देखो क्या नो कारण थ्री जो दी होए जाए तार मने तुम्ही ए जीरो आर जीरो केटे दिच्छे जीरो आर जीरो जो दी केटे दाव होए ताहोले आश्चर्य इटा मैथमेटिकली रॉन्ग होए जाए तार मने ए जे फंक्शन टा ए रूप लाभ कर बे तो खुनी जो खुन एक्स नॉट इक्वल्स तू थ्री तार मने ख्याल कर देखो मने ए फंक्शन � एवं रेंज ख्याल करो ए फंक्शन टा रेंज हर पता चिल ए फंक्शन टा रेंज हर पता चिल जब तू ए फंक्शन का डोमेन होच्छ आर तार माने ए फंक्शन टा रेंज हर पता चिलो आर किन्तु प्रॉब्लम टा होच्छ जे एक ने रेंज एर मान आर होले हो मान ए डोमेन आर होले हो तुम्ही तीन किन्तु बोशाते पाठ्चो ना कारण तीन होले ए फं तार माने तीन जहे तो कौन-कौन ए फंक्शन में बोशनो जाबे ना फले ए फंक्शन टीर मान कौन-कौन ही की होगे ना सिक्स होगे ना आर होग जे कौन फंक्शन बस तुम्हारा आस्ते पड़े किंतु कौन-कौन ही दिया जाबे ना सिक्स आज बे ना कारण तुम्ही कौन-कौन ही ए फंक्शन टाटे तीन बोशते पार बे ना कारण की कारण तीन बोशले ए ताले r माइनस जो तू ए टाइप डोमेन ही ताहोले ए टाइप आ सॉरी ए फंक्शन टा जो जो तू अमर क्या बोलते हैं ए टाइप जो तू ए मान टा जो तू आ छोए को कौन आश्चर्य ना ताले मैं बोल रहा हूँ जो ए फंक्शन टीर मान आश्चर्य को कौन ही छोए हो बना की हो बे जे कौन बात तो मानी हो बे किंतु की हो बे � अहम कथा होती है आश्चर्य आरोप तो क्लियर कर दीजिए तो उधर भरो इटा ना होए अमरा खूब फौजे x plus three x minus three कोरे काटा काटे दिए कोल्लम अहम पुरी क्या रोले मने करो इखने दी दिलो five इखने एक ता भरो three to the power five दिलो दर आगे बात चले x square minus three square अहम x to the power five three to the power five दिलो तो खून तो आप तुम्हें इस शूत्रों डाटे फेल दे बात कौन मानता है जो नो कौन मानता है जो ना है ठीक आ चाहे जो डोमेन आर माइनस थ्री इट नहीं कौन सा उन्होंने किंतु तुम्हें बोलो तो जो ए फंक्शन टा दे तुम्हारे जो नो रेंज को तो तेरे तुम्हें क्या हो बिल्कुल बा देखो ए जो मैथ होली की वाली इंटर कनेक्टेड हेल्प करो तो हमरा लिमिटेड लिमिट अब आर ख्याल करो तो ए धोने रंग को चिलो ना जे x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a ये टाइप के शूत्रों चिलो ना ये शूत्रों का शुल्क की n a to the power n minus one देखे चुकी ना अब उसे देखे चुके ख्याल करो लिमिट आश्चर्य की बुझाए ये टाइप हमें तो उन्हें बैठा करो जी तार पर आठ बार बोल ची की शूटा जे आश्चर्य � तुम्हें ए ही मानता पावा ताक इन्तु बोले ना लिमिट माने अश्लो उल्टा टा बोझ है मानी ए ही फंक्शन टा दे ए बोझले जे ही मानता आज बे ना शे ही मानता ही अश्लो लिमिटे आशे शोभाई क्लियर ओके आरो बैखा तो आदर दिए थे लिमिटे क्लासेस तो हमारा वीडियो आ दुई नंबर वीडियो टाइ एक तो भालों तो देखो ताह आश्चर्य कथन हो चें ए धरों ने फंक्शन जे फंक्शन गुली ए धरों ने बोले ए धरों ने शेखली डोमेन शॉप्समाइ की होगी बोलो तो आर माइनस ए होगी क्या नो डोमेन शॉप्समाइ आर माइनस ए होगी कारण ए धरों ने फंक्शन बोलते ए बोलते हैं जाबे ना अच्छा अम्म की बोलते बड़ी ना जे रेंज की होगी रेंज that means, इधर ने function है domain जो भी r minus three लिखो, तो इधर ने function है 
रेंज हो बे आर माइनस देखो इनर मान होते फाइव इनटू थ्री टू दी पावर फोर इन माइनस वन डेट मींस आर माइनस फाइव इनटू एट वन जी टार्गेट शेड है ताले देखो कतो शोहोजे एक तो कतो शुंदर एक तो मैथिल आंसर करा जाए भावना शोध धर ए धर रे कॉन्सेप्ट थे क्यों किंतु प्रचुर पूरी माने मैदा शेप एक लिप्त माथा रख बा ओके तो आशे पूरी भावना शोध कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर हुए थे एक बार हमने आरेक धर रे कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर करूँगा शेटा हुए थे टाइप थ्री टाइप थ्री ते हमने शिक्षित हुए थे रूट जी बा रूट फंक्शन के माने आमदे डोमेन डेज आमदे शिक्षा हुए गए से किंतु रूट फंक्शन इस शादे डोमेन डेज रिलेशन टाइम लाइक टू फेल करते हैं इस टाइप कोरी जब रूट फंक्शन को कौन सा होगा ये तो है रूट फंक्शन बोली को कौन कौन सा होगा ये तो है देखो खूब शोज अम्म तो उन्हें एक शोज बुद्धि दिए दिवो कोई भावे ही कोर्बा शब्द समान तब देख बा कोनो थोड़े शो कोई आर कोटिंग आवेन धरो एक्स प्लस फाइव दवाज बा शून्य होए तो खून आप शंघाई तो है किंतु जो दिन एकीटी हो जाए तो लेटा अशंघाई तो हो जाए एक कथा है मैं बोल रहा हूँ जो ए जी भीतरी रेक्स प्लस फाइव बरमान इटा होता होगा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो ताछरा तो होगा ना तब मैं तुम्हें बोल चुका जेटा एक ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस फाइव तो खून मान दी बैक को थे मैंने एक सिर्फ मानता जो जो तुम्हें माइनस फाइव बेच चाहे बोरो तो वो समान बोल सकूँ ताल ए फंक्शन टर मान पावा आ ना होले की पावा ऑसोंग गई तो पावा मानी उगली डॉम डॉम है ना तार मैंने ए फंक्शन टर डोमेन की तेरे आमी बोल बो जे ए फंक्शन टर डोमेन होते हैं एक आह स्क्वायर थक बे आर वाले किचु भावे थकते पड़े इधर ने रंगों को रश हुआ इधर नो बेस किचु ये भावे पोटे के लिए बेस किचु कॉन्फ़िशन तोड़ी हुआ इधर ने कॉन्सेप्टेड जो ना अभी ए ही दिनिश टाके शॉव दिनिश टाके आर एक टू डिफरेंट भावे तो उन्हें तो चिंता करो देखा ही ताहले तो क्या करोगे प्रथम काज होते हैं तुम्हारे जे ए जायगा टाटे ज्योतुगुली प्रोडक्ट थक बे माने ज्योतुगुली एकों उत्पादक थक बे तुम वही उत्पादक गुली की भावे जीरो होते हैं शेटा के चिंता करोगे माने एक बात है ए टा की भावे की भावे जीरो है शेटा तुम्हें आगे बोलवाओ मुझे बोले एक्सर मान की बोश अखों ख्याल करो तुम्ही जोखों एक ता पॉइंट जो दी एक ता ही ऑंशों था कि तो एक ता के जीरो बना लिए हुए गए थे तार मने ए ही जिनिस ता अखों ए जे शंखरे के ढके दो ही जा भागे भाग कर लो माइनस फाइव एट जोनो तेरे देखो ए टा एक ता पोर्शन ए टा एक ता पोर्शन तेरे देखो ए पोर्शन एवं ए पोर्शन दो ताहले देखो ए ही पोर्शन है जेकुने एक तो वैल्यू बोलो ए ही पोर्शन जेकुने एक तो वैल्यू का हम बोलते पड़े जिसमें माइनस सिक्स अच्छा माइनस सिक्स एक ही ने बोल रहा है देखो तो ये तो शंघा ही तो है कि ना जोखों तुम्हें देखो शंघा ही तो अच्छा होते ना इन्हीं नत्तो चुलास्ते से तार तार मानी कि ये शंघाई तो हो जाएगा ये तो दुष्यंत ने बोला ताऊ टेकी शंघाई तो हो जाएगा तार मानी ए ही पास है जो दी क्या लग बा जो दी कोनो एक टा रीजन है एक टा वैल्यू टेस्टेड होए तार माने वो ही रीजन पूरोटाई टेस्टेड हो जाएगा माने पूरोटाई मान दी बे तार माने वो ही रीजन पूरोटाई जेहोतु वही फैलू टा शॉज़ जो देखने फाँका भी तो पेता हम ताहो लेकिने फास्ट ब्रैकेट दी था। जो दी आमे लेकिने भोरत भी तो पाई मानो वही फैलू टा शॉ होए तो ले अवश्य लेकिने थर्ड ब्रैकेट दी बो। एवं एटा जेहोतु इन्फिनिटी पोर्शन तो गैसे तार माने इन्फिनिटी दशमलिद्रिस्ट को मे� अच्छा 
একই সাথে আমি আরেকটা ফাংশনের তোমাদের ডোমেন দেখাই দিই তাহলে তোমাদের এই জিনিসটা একবারে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে জিবা রেঞ্জ বের করার আগে দেখো f of x ধরো এখানে দিলো x স্কয়ার মাইনাস 4 দেখো খুব সহজে খুব দ্রুত তুমি आंसर করতে পারি খুব দ্রুত ডোমেনটা বের করছি তাহলে দেখো তাহলে এই সংখ্যা রেখে নিলাম অঙ্ক আসলো সংখ্যা রেখে নিলাম প্রথমে দেখো কি কি বসলে 0 হয় ও বা এখানে হচ্ছে মাইনাস 2 বসলে 0 হয় প্লাস 2 বসলে 0 হয় তাহলে দেখো দুইটা মান নিয়ে নিলাম প্রথম কাজ কি কি বসলে 0 হয় বসাই দিলাম এবার দেখো কয়টা রিজিয়নে ভাগ হলো তিনটা রিজিয়নে ভাগ হলো দেখো তোমাদের দ্রুত করার স্টাইলটা দেখাচ্ছি তাহলে তিনটা রিজিয়নে ভাগ হলো তো এই রিজিয়নে যে কোনো একটা ভ্যালু বলো -3 বসানো যাবে -3 এর উপর সেট করলে হ্যাঁ এটা প্লাস হয়ে যায় তার মানে এই -3 এখানে বসানো যায় যদি -3 বসানো যায় এই রিজিয়নে যদি একটা ভ্যালু ওর টেস্ট করা যায় যেটা বসানো যাচ্ছে তাহলে খেয়াল রাখবা ওই রিজিয়নটা পুরোটাই বসানো যাবে দেখো এবার এই রিজিয়নে যে কোনো একটা ভ্যালু বলো ধরো 0 0 কি এখানে বসানো যাবে ভুলেও যাবে না তার মানে এই রিজিয়নে একটা ভ্যালু ওর টেস্ট করা যাবে না আবার খেয়াল করো এই রিজিয়নে যে কোনো একটা ভ্যালু বলো ধরো 3 বসানো যাবে অবশ্যই যাবে তার মানে এই রিজিয়নে প্রত্যেকটা ভ্যালুই বসানো যাবে তার মানে এই ফাংশনটা ডোমেইন কতটুক কতটুক বা এতটুক আর এতটুক কিভাবে লিখবা যে ভাই ডোমেইন কি লেখা যায় কিভাবে ব্র্যাকেট দিয়ে লেখা যায় আমি প্রেফার করি যে ভাই এই যে 2 থেকে শুরু কতদূর পর্যন্ত এদিকে ইনফিনিটি পর্যন্ত না তারপর 2 থেকে শুরু পজিটিভ ইনফিনিটি থার্ড ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট আবার এই দিকে খেয়াল করো মাইনাস 2 থেকে শুরু মাইনাস ইনফিনিটি পর্যন্ত আমরা জানি এদিকে মাইনাস ইনফিনিটি আছে তার মানে এই মাঝখানে কি বসবে সংযোগ কারণ আমরা জানি যে এইটা এবং এই দুটার ইউনিয়ন সেটটাই হচ্ছে আমাদের आंसर তার মানে এই ফাংশনের ডোমেইন কত এটা দেখো সংখ্যা রেখার মাধ্যমে খুব সহজে आंसर করে বলতে পারলাম তাহলে এই যে তিন ধরনের ফাংশন এই তিন ধরনের দুই ধরনের ফাংশনে আমরা ডোমেইন রেঞ্জ বের করাটা শিখে ডোমেইন বের করা শিখে বললাম এখন আমি আরেক ধরনের ফাংশন দেখাবো তোমাদের ডোমেইন এবং রেঞ্জ বের করতে তার আগে এই দুটার আগে রেঞ্জ বের করি তাহলে তোমাদের জিনিসটা একদম ক্লিয়ার হবে খেয়াল করো তোমাদের একটা জিনিস এখানে একটু ভুল হয় সেটা হচ্ছে রেঞ্জ বের করার সময় আমরা জানি যে এই ধরনের ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা আচ্ছা তোমাদের একটা জিনিস দেখা ওয়াই ধরে আগে দেখাই ওয়াই ধরে যদি করি খেয়াল করো ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে তাহলে দেখো রুট ওভার এক্স প্লাস ফাইভ খেয়াল করো তার মানে ওয়াই স্কোয়ার তারপর এক্স ইকুয়াল টু কত ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ না তার মানে এফ ইনভার্স এক্স কত এফ ইনভার্স এক্স হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ डोम धारणाने मध्य आज क्यों समीकरण क्षेत्र जिन ठीक 
আর পজিটিভ কারণ সকল বাস্তব সংখ্যাই রেঞ্জ কিন্তু তার মধ্যে শুধু পজিটিভ গুলো রেঞ্জ নেগেটিভ গুলি না কারণ এই ফাংশনের মান কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না ক্লিয়ার সবাই ওকে বুঝেছি সবাই তাহলে দেখো রুট যুক্ত একটা ফাংশন এর ডোমেইন এবং রেঞ্জ বের করলাম রুট যুক্ত একটা ফাংশন তার ডোমেইন বের করেছি সরি এটা হচ্ছে ডোমেইন এবার খেয়াল করো আমি এই ফাংশনটা রেঞ্জ বের করার জন্য রুট যুক্ত ফাংশনগুলো রেঞ্জ বের করার জন্য রুট ইনভার্স করার দরকার নেই সহজভাবে খেয়াল রাখবে এই কথাটা আসলে এই আর প্লাস মানে কি আসলে বলতো আর প্লাস মানে এটা না যে ভাই জিরো থেকে শুরু পজিটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত আর প্লাস মানে কিন্তু এই জিনিসটা যে জিরো থেকে শুরু পজিটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত এখানে হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটা হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট খেয়াল রাখবা রুট যুক্ত ফাংশনের মান যদি তুমি জিরোতে নিয়ে যেতে পারো এইভাবেই সহজে হয় যে রুট যুক্ত ফাংশনের মান তুমি যদি জিরোতে নিয়ে যেতে পারো তার মানে তার সর্বনিম্ন মানে তুমি চলে গেছো এর নিচে সে আর যেতে পারবে না কারণ আমরা জানি রুট যুক্ত ফাংশনের মান জিরো থেকে ছোট হয় না তাহলে উপরের মানগুলি কত দূর পর্যন্ত যাবে অসীম পর্যন্ত যাবে দেখো এখানে টু বসালে এটা কি হয়ে যায় জিরো তার মানে এটার সর্বনিম্ন মান জিরো আর উচ্চের মান কত দূর পর্যন্ত যায় বলো রুট যুক্ত ফাংশনের মান অসীম পর্যন্ত যায় তার মানে এইটার ক্ষেত্রেও রেঞ্জ কি এটাই এটাকে আসলে আমরা কী বলি আর পজিটিভ তুমি ইনভার্স ফাংশন ছাড়াই আনসার দিয়ে দিতে পারলা আচ্ছা রুট যুক্ত ফাংশনের আরেকটা বড় দেখি তোমাদের আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত শেষ করবো বেশ কয়েকটা কনসেপ্ট তোমাদের দিয়ে দিলাম খেয়াল করো ধরো একটা ফাংশন ধরো দেওয়া আছে এরকম যে এক্স প্লাস ধরো ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই ধরো এক্স মাইনাস সেভেন এই ধরনের কিন্তু বেশ কিছু অঙ্ক আসবে খেয়াল করো এই ধরনের ফাংশনগুলিতে তুমি বা এখানে যে কোনো মানি আসুক তুমি আমি বলেছি রুট যুক্ত ফাংশন কিন্তু এখানে প্রবলেমটা কি এখানে একটা কমপ্লেক্স জিটি আছে সেটা হচ্ছে একই সাথে ভগ্নাংশ তার সাথে দেওয়া আছে রুট ফলে রুট আর ভগ্নাংশ যদি একসাথে কখনো থাকে তাহলে তুমি যে কাজটা করবা প্রথমে ডোমেন্টটা আমরা বের করে নিই আগের সিস্টেমই আমি তোমাদের বলেছি যে প্রথমে কোথায় কোথায় প্রোডাক্টগুলি জিরো হয়ে যায় সেটা আগে বের করবো এটা হচ্ছে প্রথমে আগে রিজিয়ন ভাগ করো দেখো তো এটা কোথায় জিরো হয় আমি খুব দ্রুত করাচ্ছি দেখো বুঝতে পারবো এখানে কোথায় বসলে জিরো হয় এটা মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে মাইনাস ওয়ান বসালে এটা জিরো হয় তার মানে এটা তুমি ভরাট বৃত্ত আগে করে ফেলো যেহেতু এখানে উপরে জিরো আসলে এটা অসংজ্ঞায়িত হয় না তাহলে এটা ভরাট বৃত্ত এরপর এটা কোথায় জিরো হয় এটা থ্রিতে জিরো হয় তার মানে থ্রিতেও ভরাট বৃত্ত কিন্তু এটা কোনো সমস্যা নেই আর কোথায় জিরো হয় যে ভাই নিচেরটা জিরো হয় হচ্ছে সেভেনে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে সেভেন কিন্তু ফাঁকা বৃত্ত কারণ সেভেন নিচে বসালে এই ফাংশনটাই অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে কারণ নিচে শূন্য চলে আসবে খেয়াল করো তাহলে এই মাইনাস ওয়ান থ্রি সেভেন আমি তিনটা পয়েন্টে শূন্য পেয়েছিলাম এবং তিনটা রিজিয়ন ইয়ে দেওয়ার কারণে এই পজিটিভ ইনফিনিটি থেকে নেগেটিভ ইনফিনিটি পর্যন্ত চারটা রিজিয়নে কিন্তু ভাগ হয়েছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তুমি চার রিজিয়নের চারটা ভ্যালু টেস্ট করে ফেলো তাহলে চার রিজিয়নের চারটা ভ্যালু টেস্ট করি দেখো এই রিজিয়নের যে কোনো একটা ভ্যালু তোমরা একটু চিন্তা করো মাইনাস ওয়ানের বাম দিকে কী ভ্যালু আছে বলো তো ধরো মাইনাস ফাইভ আছে মাইনাস ফাইভ যদি এখানে বসাই তুমি চিন্তাটা কীভাবে করবে দেখো তো মাইনাস ফাইভ বসালে এটা কী হবে মাইনাস হবে মাইনাস এটাও মাইনাস হবে কারণ এটা মাইনাস এটা মাইনাস এটাও মাইনাস হবে তিনটা মাইনাস গুণ করলে কী হয় বলো তো মাইনাসই হয় না তার মানে কি তোমার কিন্তু যোগ বিয়োগ করার দরকার নেই তুমি জাস্ট চিন্তা করো মাইনাস আসে নাকি প্লাস আসে তার মানে তিনটা মাইনাস গুণ করলে কিন্তু অলটাই মাইনাস আসবে তার মানে এই রিজিয়নটা নেওয়া যাবে না কারণ রুটের ভিতরে নেগেটিভ আসা যাবে না আবার খেয়াল করো এইখানকার যে কোনো একটা ভ্যালু বলো এইখানকার যে কোনো একটা ভ্যালু হচ্ছে দেখো যে শূন্য একটা ভ্যালু এখানে আছে তাহলে শূন্যই বসা দিয়ে তিনি তার ক্যালকুলেশন ভালো হবে প্লাস এটা হবে মাইনাস শূন্য এখানে বসলে এটা হবে পজিটিভ এটা আসলে নেগেটিভ এটাও নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ নেগেটিভে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা আলটিমেটলি পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই রিজিয়নটা নেওয়া যাচ্ছে আবার খেয়াল করো এই রিজিয়নটা আসলে যে কোনো একটা ভ্যালু বলো টু না সরি ফোর ফোর বসলে দেখো এটা পজিটিভ এটা পজিটিভ বাট এইটা কিন্তু নেগেটিভ চলে আসে মানে এটা রিজন আর নেওয়া যাবে না আবার খেয়াল করো এই রিজনের যে কোনো একটা ভ্যালু ধরো দশ দশ বসালে দেখো পজিটিভ 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 তিনটাই পজিটিভ দ্যাট মিন্স এটা নেওয়া যাবে আসলে খেয়াল করবা যদি এগুলিতে কোনো স্কোয়ার না থাকে বা কিউব না থাকে বা এই ধরনের কোনো কিছু না থাকে তাহলে কিন্তু একটা জাম্পিং রুল ফলো করবে মানে জাম্প করে আসবে যে প্রথম রিজনটা নেওয়া না গেলে দ্বিতীয়টা নেওয়া যায় তৃতীয়টা না করে না করে বা চতুর্থ নেওয়া যায় মানে একটা পর পর নেওয়া যায় তাহলে প্রথমটা টেস্ট করলে এইভাবে লাভ দিয়ে চলে যেতে পারবো মানে পরেগুলো টেস্ট করারও দরকার নেই খুব দ্রু
আবার তারপর এটা কিন্তু ফার্স্ট ব্র্যাকেট কারণ 7 এ ফাঁকা বৃত্ত তার মানে এটা 7 থেকে কতদূর পর্যন্ত অসীম পর্যন্ত তার মানে এটাও ফার্স্ট ব্র্যাকেট দুই মাঝখানে কি ইউনিয়ন তার মানে এই ফাংশনটার ডোমেইন হচ্ছে এটা তাহলে রেঞ্জ কত বলতো খেয়াল করো রেঞ্জ করো যে ইনভার্স ফাংশন আসলে বের করাটা খুব টাফ হয়ে যাবে গিয়ে কিন্তু চিন্তা থেকে বের করা যায় দেখো এই ফাংশনটাকে তুমি জিরো বানাতে পেরেছো কিনা বলো পেরেছো কারণ এখানে 3 বসলে এটা জিরো হয় -1 বসলে জিরো হয় তার মানে এই ফাংশনটা সর্বনিম্ন মান কত বের হয়েছে তোমার কাছে জিরো বের হয়েছে এবং আমি জানি এখানে বিভিন্ন মানের জন্য দিতে থাকলে এটা অসীম পর্যন্ত যে কোনো মানই আসলে বের করে নেওয়া যাবে তার মানে এই ফাংশনটা আসলে এটাই তার মানে এটাও কি আসলে আর পজিটিভ সবাই ক্লিয়ার আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এই ধরনের যে কনসেপ্ট আরেকবার বলে রাখি তোমার কিন্তু এইটা যেমন তুমি শিখলা এই ধরনের বড় বড় ফাংশন ক্ষেত্রে সংখ্যা রেখা দিয়েই যেমন তুমি সমাধান করা শিখলা ডোমেন রেঞ্জ বের করা শিখলা তার সাথে আরেকটা কথা খেয়াল রাখো তোমাদের অসমতার সমাধান নামে একটা চ্যাপ্টার ছিল তোমাদের 9 10 এর সময় ইন্টারমিডিয়েটর ছিল সেইখানে অসমতার সমাধান করার সময় কিন্তু তুমি এই প্রসেসটা ফলো করতে পারো যেটা খুব কাজে দিবে কেন কারণ তোমার এটা আসলে এটা এক ধরনের অসমতার সমাধানই কিন্তু তোমরা করেছো ধরো x 1 x 3 ডিভাইডেড বাই x 7 হুইচ ইজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 0 মানে তুমি এই অসমতাটার সমাধান তো করেছো যেটা রেজাল্ট এসেছে তোমার আসলে এইটা তাহলে তোমার যদি যে কোনো একটা অসমতার সমাধান আসে ধরো তোমাকে বলে x 1 x 3 তোমাকে যদি বলে এটা অসমতার সমাধান করো তখন তুমি কিন্তু আগে কিন্তু টালি করে করতে হয় টালি করে চার্ট করে না করে তুমি ডাইরেক্ট এইভাবে করবা যে কোন কোন রিজিয়নটা আসলে নেওয়া যায় প্রথমে দেখবে যে এটা 0 এবং এটা 0 বানাবা মাইনাস 1 এবং 3 মাইনাস 3 বসাবা তারপর তুমি রিজিয়ন ভাগ করে নরমাল ভাবে অঙ্কগুলি করে ফেলবা তো আশা করি ডোমেন ডেন্স কিছুটা বুঝতে বুঝতে পেরেছো তিন ধরনের ফাংশন থেকে আমি আরেকটু ব্যাখ্যা করে আরো বেশি ধরনের ফাংশনের ক্ষেত্রে তোমাদের একটু দেখালাম আমরা নেক্সটে আরো বেশ কিছু ধরনের ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন ডেন্স বের করা শিখবো বিশেষ করে লক এবং ইনভার্স ফাংশন মডুলাস এই ধরনের বেশ কিছু ফাংশনের জন্য কিন্তু ডোমেন ডেন্স প্রচুর ত্রিকোণমিতিক ফাংশন এই ধরনের ফাংশনের ক্ষেত্রে ডোমেন ডেন্স আসে আমি আবার বলছি ডোমেন ডেন্স শেখা আরেক জিনিস বিভিন্ন ধরনের ফাংশনের প্রপার্টিস শেখা কিন্তু আরেক জিনিস যে একটা লক কিভাবে সংজ্ঞায়িত হয় একটা মডুলাস ফাংশন কিভাবে সংজ্ঞায়িত হয় একটা ইনভার্স ফাংশন কিভাবে সংজ্ঞায়িত হয় এগুলি কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে শিখতে হয় তো যাই হোক আশা করছি কিছুটা শিখতে পেরেছো কিছুটা তোমাদের কাজে আসবে ইনশাল্লাহ তো আজকে এ পর্যন্তই ভালো থাকে সুন্দর আল্লাহ হাফেজ